。当专家打开黑光盖板的那一刻，所有人都惊呆了。哎呦，这个金刚菜菜，哦，这个就是刘姐，这得两下你的脸。啊，他就是四个角各有一个，对，四个角各有一个，一个角上一个。哎呦，这是一罐沉淀了两千多年的清水，只有在文献上看到的玉文明。哎呦，哎呦，哎呦，这老虎，挺好的，把它刷出来。哎呦，天啊，这样挺好的。带有墨书文字的木牍。哇，天，你太漂亮了。这是一把玉具剑。哇，这座大墓的主人究竟是谁？为何他可以享有如此高等级的陪葬品？在接下来的八局中，还会有哪些意想不到的惊喜呢？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘狼牙汉墓之谜。2017年6月，山东省青岛市土山屯组，考古队员正在对一个汉墓群进行抢救性发掘。正在发掘的这座古墓，初步判定为西汉晚期墓葬，因为当时这里属琅琊郡管辖，所以这种形制的墓葬被称为琅琊式封土墓。如今，这座古墓的封土已经被清理完毕，只剩下一具内棺等待开启。看着眼前这具色泽鲜艳的黑棺，考古队员显得有些不知所措。六月十三号，他们决定打开黑棺。撬开一道缝隙，里面的棺椅哗啦啦地往外流。他们对棺内的景象充满了期待。在众人的共同努力下，黑衣棺的盖板终于被打开了。然而，他们看到的却是一块木板。原来，这是一块用来隔绝空气入侵的内棺盖板。小心移开盖板，棺内竟是一汪清水。看到这难得一见的景象，在场的所有人都发出了惊叹。官邸金器，琳琅满目。首先吸引考古队员的是一个正方形木盒。这个木盒是干什么用的？这让从事考古领域二十多年的专家竟一时说不上名字。他们决定徒手提取木盒。木盒的触感和重量让考古队员感觉到了难度。为了保护文物的安全，他们决定先提取木盒上面掉下来的构件。这是一件沾着金箔的木板，提取出来的文物用保鲜膜包裹起来，这样可以暂时隔绝空气，避免水分流失。构件提取完成后，他们决定将木盒提取出来。借助水的浮力，木盒终于被成功的提取了出来。只见木盒上有一只包金螭虎，汉人崇尚螭虎，它代表着神武、力量和权势。木盒上一共有四只螭虎，在木板的底部凹槽内，考古队员发现了一组特殊功能的数字。没想到，两千多年前的数字竟然还可以完好的保存下来。他们很快发现了这些数字的作用。原来，这些数字是用来标注镶嵌物位置。随着木盒构件一件一件被提取出来，人们不禁好奇，这件木盒是做什么用的？通过三维复原，考古队员才知道，原来他就是传说中的玉文明。他们意识到，墓主人的身份地位绝对不一般。文明顶部琉璃壁上，一只包金乌龟耀眼夺目。拥有这具奢华藏具的墓主人究竟是谁呢？随着水位的下降，墓主人的尸骨终于显露了出来。然而，就在考古队员清理墓主脚部位置时，被眼前的景象彻底震惊到了。哇，天，你太漂亮了！完了完了，杨先不是有有不是有书吧？书，天，太重要了，太重要了！所有人都没有想到，在沉淀了两千多年的清水中，竟然还出土极不易保存的木牍。看到木牍上密密麻麻的文字，他们再一次兴奋了起来。哇、哦哦啊、天，哇天，哇天啊！木牍上究竟记载着什么信息呢？我看你别激动了，暂时不能激动。多少有点激动。有了文字的出现，墓主人的身份之谜很快就能被破解。小心提取墓牍，别慌，别慌，别慌。哎呦，底下那个字太多了。哦呦，天哪！没有，这是费劲。我们做考古工作的。第一是最关心的是年代问题，发现上面那个墓牍上面就写着，啊，元寿二年，元寿二年，也就是公元前一年。
中国历史由此进入了一个新的迁徙之年。随着墓都被一件一件提取出来，能证明墓主人身份的浅册始终没有出现。就在大家失望之余，记录墓葬随葬品清单的浅册被清理了出来。根据上面记载，墓主人姓刘，是唐邑县的县令。考古队员顿时疑惑了起来：一个小小的县令，为什么可以拥有如此奢华的陪葬品呢？根据上面的清单，盛放墓主人头颅的精致墓盒也有了一个确切的名字——玉温明。对于温明是什么，学术界一直存在争论。这座西汉大墓出土的浅字，证明了温明就是一种成脸头部的葬具。内棺的清理工作持续进行着。就在这时，考古队员清理出来了一个梳子、三个篦子。在汉代，梳子和篦子是人们生活的必需品。铜镜只有王和贵族才可以享用，可以想象这位刘姓县令的地位有多高。随后，考古队员开始清理墓主人头部的位置。他们首先清理出来的是墓主人的胡子。这经过测量，大胡子足足有二十厘米长。这是一把环手刀，在墓主人头顶位置。提取出来的。哦呦我的天！秦汉时期，刀剑是男子必备的随身物品。配刀和配件的质地、做工，可以反映墓主人的社会地位和经济实力。那么，这把刀的背后又隐藏着怎样的玄机呢？凑近看，环手刀的精美程度简直可以亮瞎人眼。随着官业下降的官邸，黑色淤泥中露出一抹红色。看到这一幕，考古队员再次。被震惊到了，呦呦呦，这个球，哎，怎么说，冰凉凉的，还滑溜溜的，还有点软。<笑>什么石头了？是不是眼珠子？你这这么这么大一个鱼？考古队员摸到的是什么？是龙珠还是墓主人的眼球？随着棺印被清理出来，墓主人的身份之谜。终于被揭开了。2017年6月14日，考古队员正在小心翼翼地清理棺中陪葬品，突然，黑色淤泥中露出了一抹红色。考古队员小心翼翼提取出来，竟是一把宝剑。对照随葬品清单，这是一把玉具剑，它上面装饰有玉制剑额，制作工艺高超，汉剑讲究入鞘朴实无华，出鞘锋芒毕露。因为锈蚀严重，考古队员不敢轻易打开。这是一顶乌纱帽，已经陪伴墓主人度过了两千多年的岁月。看到这具黑色人骨，考古队员怀疑墓主人生前可能是被人毒死。然而，通过对人骨进行鉴定后，专家却否定了这一观点。原因就是墓主人身上不存在有毒物质，人骨之所以变黑，很可能跟棺内的环境有关。通过对墓主人的头骨绘图，考古队员发现墓主人的造型很像加勒比海盗。把墓主人的人骨提取出来以后，考古队员在棺底不停地摸索着。突然，他的手碰到了一个球状物体。什么石头了？是不是眼珠子？你这这么这么大一个鱼！把考古队员吓得不敢再继续摸索下去。有一个胆大的考古队员向下摸索了一下，竟是一颗龙珠。他们推测，这颗龙珠原本应该是在墓主人口中喊着。这是一件用金箔包裹着的兽头枕，是在墓主人头骨位置发现。它做工细腻，造型粗犷有力。此时发掘工作已经接近尾声。就在众人不抱任何希望的时候，两枚印章的出土再次燃起了他们的斗志。然而，让他们感到诧异的是，印章上的名字竟然和浅册上的名字不相同。就在大家疑惑之际，关内又出土了一枚印章。哎，怎么又点完了？哎呦，这才真！这上面来，又出了印章。刘次，原来墓主人叫刘次，之所以会清理出来三枚印章，是因为其中两枚是为了陪葬用的。视死如是生，刘次认为自己生前当过两个地方的县令，希望到了另外一个世界以后，也可以享受相同的待遇。就在清理工作结束的时候，他们竟又在官邸清理出来了金龙玉玺，这在国内还是首次发现。若是镶嵌的金箔尚在，该是多么的富丽堂皇！这个墓葬的随葬品一再刷新我们对西汉葬具的认知。
，这一切很难让我们把他和县令的身份联系在一起。你对县令刘次有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。